ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂಬೋ ಅವಿವಾಹಿತರೆ ಎಚ್ಚರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ವಾಲೆಯರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಗೋವಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂಬಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂಬೋ ಅವಿವಾಹಿತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆಯರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂಬಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಘಟನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂಬುವಂತಹ ಅವಿವಾಹಿತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲಿಯರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಗೋವಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಧನಂಜಯ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಧನಂಜಯ್ ಶಿಲ್ಪಾನೂರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಗೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನ ನಂಬಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಧನಂಜಯ್ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಶಿಲ್ಪಾರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣವನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಧನಂಜಯ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದಂತಹ ಧನಂಜಯ್ ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕುರಿತು ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನ ನಂಬಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನ ಧನಂಜಯ್ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಆಕೆಯ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ ಧನಂಜಯ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಯುವಕ ಧನಂಜಯ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಎಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಈಕೆ ಧನಂಜಯ್ ನನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ ಹಾ ಶಿಲ್ಪ ಇದ ಶ್ವೇತ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಧನಂಜಯ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೋ ಮನೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನೋಳ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಸಹ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲಾಗಿರ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಧನಂಜಯ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಾಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಿಜಿಸ
ಆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಧನಂಜಯ್ ಬಳಿ ಆಕೆಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಳನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಈತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲೇ ಈಕೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಆಕೆಯ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಆ ನಂತರ ಅವಳು ಏಕಾಏಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಗಿರಿಗರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲೇರಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರವಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂ